بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین گرامی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کچھ ماضی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا اور آپ کی بھولی بسری یادداشت کو ریکال کرنا چاہوں گا کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگوں کا حافظہ اور یادداشت جو ہے وہ بڑی کمزور ہے اور بڑی جلدی ساتھ چھوڑ دیتی ہے اور ہم چیزوں کو بڑی جلدی بھول جاتے ہیں ناظرین گرامی بارہ اکتوبر انیس سو ننانوے کا دن ہے جب پاکستان کا آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل پرویز مشرف اپنے سری لنکا کے دورے سے پی آئی اے کے ایک عام پرواز کمرشل پرواز ٹرپل سیون کے ذریعے کراچی واپس آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ چند فوجی افسر میجر جنرل طارق مجید اور برگیڈیئر ندیم تاج بھی ہیں اور اس کے ساتھ جہاز میں سرکاری عملہ سمیت جو ہے وہ دیگر مسافر بھی شامل ہیں جہاز ابھی فضا میں ہی ہے جب وزیر اعظم نواز شریف یکا یک پرویز مشرف کو ان کے عہدے سے ہٹا کر یعنی چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے سے ہٹا کر ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ضیاء الدین بٹ کو آرمی چیف بنانے کا اعلان کر دیتے ہیں اس اعلان کے فوراً بعد سول ایویشن اتھارٹی کو حکومت کی جانب سے ہدایات جاری کر دی جاتی ہیں کہ جنرل پرویز مشرف کا طیارہ کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ نہ ہونے دیا جائے فضا میں اڑتے تیارے میں بیٹھے ہوئے جنرل پرویز مشرف کو کچھ اندازہ نہیں ہے کچھ علم نہیں ہے کہ زمین پر نیچے کیا ہو رہا ہے پھر اچانک پائلٹ مسافروں کو بتاتا ہے کہ جہاز کو کراچی اور پورٹ پر لینڈنگ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی مشرف سمیت تمام مسافر حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں اور پائلٹ یہ سمجھتا ہے کہ شاید کنٹرول ٹاور پر بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ ان سے مذاق کر رہا ہے وہ ایک مرتبہ پھر لینڈنگ کے لیے ان سے رابطہ کرتا ہے اور ایک مرتبہ پھر انہیں انکار سننے کو ملتا ہے اس دوران فضا میں تیارہ جو ہے تقریباً تیس منٹ تک گردش کرتا رہتا ہے اور جہاز میں فیول کا لیول بھی جو ہے وہ بتدریج کم ہوتا جا رہا ہے مسافر بلند آواز میں کلمہ طیبہ کا ورد کرنا شروع کر چکے ہوتے ہیں مشرف صاحب اٹھ کر کاک پٹ میں جاتا ہے اور کنٹرول ٹاور سے خود رابطہ کر کے کہتا ہے کہ میں آرمی چیف بول رہا ہوں اور جہاز کو کیوں لینڈنگ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی آگے سے جواب ملتا ہے کہ حکومت کا حکم ہے کہ آپ کے جہاز کو پاکستان میں لینڈ نہیں کرنے دیا جائے گا مشرف صاحب کہتے ہیں کہ جہاز میں وہ صرف اکیلے وہ مسافر نہیں ہیں بلکہ ڈیڑھ سو کے قریب دوسرے مسافر بھی جہاز میں موجود ہیں اور جہاز کا ایندھن کم ہو رہا ہے اور ان کی زندگیاں خطرے میں پڑ چکی ہیں آگے سے تھوڑی سی خاموشی ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے پھر چند منٹ بعد کنٹرول ٹاور سے جواب ملتا ہے کہ حکومت نے بات کر لی ہے آپ جہاز کو موڑ کر انڈیا کی طرف لے جا سکتے ہیں اور بھارتی ریاست گجرات یا احمد آباد میں آپ لینڈنگ کر لیں ناظرین گرامی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سال پہلے جنرل پرویز مشرف نے کارگل کے ذریعے بھارت کو شدید زخم پہنچائی تھی اور اب حکومت پاکستان اپنے آرمی چیف سے کہہ رہی تھی کہ اس کا طیارہ پاکستان میں لینڈنگ نہیں کر سکتا بلکہ بھارتی ریاست گجرات میں لینڈ کر لے اس وقت گجرات کا وزیر اعلیٰ شاید آپ جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں انڈیا کے نریندر مودی ہوا کرتے تھے مشرف یہ سن کر سکتے میں آ گیا اور اس نے کہا کہ وہ پائلٹ سے کہا کہ وہ کراچی کی بجائے جہاز کو نواب شاہ ایئرپورٹ کی جانب لے جائے اور وہاں اس کا رخ موڑ دے اور وہاں لینڈنگ کی کوشش کرے پائلٹ نے ایسا ہی کیا لیکن وہاں سے بھی حکومت کی طرف سے انکار ہی ملا جہاز میں موجود مسافروں کو اپنی موت اب صاف نظر آنا شروع ہو گئی تھی کیونکہ جہاز میں صرف پچاس پچپن منٹ کا فیول باقی تھا اور مشرف کے کہنے پر جہاز کو واپسی پھر کراچی کی طرف موڑ دیا گیا اور حکومت کی ہدایت پر رن وے پر جو ہیں وہ بتیاں مکمل طور پر بجھا دی گئیں لائٹس تاکہ جہاز لینڈنگ نہ کر سکے یہ دیکھ کر پائلٹ نے مایوسی سے مشرف کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کہ سر اب کیا ہو سکتا ہے مشرف نے کنٹرول ٹاور سے آخری مرتبہ بات کی اور کہا کہ اس کی ملٹری پولیس سے بات کرائی جائے جو اس وقت کراچی ایئرپورٹ پر موجود تھی یا پھر انہیں اس صورت حال سے آگاہ کیا جائے اس دوران فوج کی قیادت تک یہ خبر پہنچ چکی تھی لیفٹیننٹ جنرل مظفر عثمانی نے فوری طور پر کراچی ایئرپورٹ کو سیز کر کے اس کا کنٹرول سنبھالا اور مشرف کا طیارہ لینڈنگ کر گیا باحفاظت کراچی ایئرپورٹ پر اس کے ساتھ ہی ملٹری پولیس نے جنرل ضیاء الدین بٹ کو گھر میں محصور کر دیا تاکہ کمان کی تبدیلی کا جو پروسیس ہے وہ مکمل نہ ہونے پائے مشرف 
طیارے سے باہر نکلا مسافروں کو باحفاظت لانج تک پہنچایا اور وہیں کھڑے کھڑے اس نے ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی اور نواز شریف کی حکومت برطرف کر دی یہ واقعہ من و ان درست ہے جو کہ وکی پیڈیا سمیت دنیا کے تمام اخبارات کی ویب سائٹس پر موجود ہے اگر آپ پرویز مشرف کے سخت ناقد ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پلیز تعصب اور مخالفت کی اینک اتار کر اپنے ایمان سے بتائیں کہ کیا ملک کے آرمی چیف کے تیارے کو لینڈنگ سے انکار کرنا غداری نہیں تھی کیا ڈیڑھ سو مسافروں کی جان خطرے میں ڈالنا اقدام قتل کے مترادف نہیں تھا کیا پاکستان کی فوجی قیادت کو اور پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف کو بھارت کی سرزمین پر زبردستی تیارہ لینڈ کرانے کا کہنا سنگین غداری نہیں تھی اور سب سے بڑی غداری جو میں سمجھتا ہوں وہ مرتکب ہوئی اس وقت کی عدلیہ سب سے بڑی غداری کی مرتکب ہوئی اس وقت کی عدلیہ جس نے مشرف کے ٹیک اوور کو نہ صرف جائز اور قانونی قرار دیا بلکہ اس عدلیہ نے پرویز مشرف کو تین سال کی مہلت دینے کے ساتھ ساتھ آئین میں بھی ترمیم کی اجازت دے دی کہ آپ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں ناظرین گرامی آپ آئین میں ترمیم کا طریقہ کار جانتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ٹو تھرڈ میجورٹی کے ساتھ آئین میں ترمیم کی جا سکتی ہے لیکن اس عدلیہ نے فرد واحد کو جنرل پرویز مشرف کو یہ اختیار دے دیا کہ آپ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں جو مرضی چاہیں ترمیم کر سکتے ہیں یہ اس وقت کی عدلیہ نے جنرل پرویز مشرف کو اختیار دے دیا تو کیا یہ غداری کے زمرے میں نہیں آتا اب اگر بات کی جائے کہ جنرل پرویز مشرف کا صدر پرویز مشرف کا تین نومبر دو ہزار سات والا اقدام زیادہ سیریسلی مہلک تھا یا بارہ اکتوبر انیس سو ننانوے والا تو صاف ظاہر ہے کہ بارہ اکتوبر انیس سو ننانوے والا جو ایکشن تھا وہ زیادہ ماورہ آئین تھا تین نومبر کو تو صرف ایمرجنسی ڈکلیئر کی گئی تھی اور بارہ اکتوبر انیس سو ننانوے کو ایک منتخب حکومت کو گھر بھیج دیا گیا تھا اور ملک میں ماشاء اللہ نافذ ہو گیا تھا اور جمہوری حکومت کی بجائے فوجی حکومت نے معاملات سنبھال لیے تھے اب جسٹیفیکیشن یہ کی جاتی ہے کہ بڑے بڑے جمہوریت کے چیمپئن اور قانون دان ان کی جانب سے یہ جسٹیفیکیشن پیش کی جاتی ہے کہ جی بارہ اکتوبر انیس سو ننانوے والے پرویز مشرف کے ایکشن کو سپریم کورٹ نے اور پھر بعد میں پارلیمنٹ نے ویلڈ قرار دے دیا تھا اس لیے وہ ایکشن جائز ہو گیا جبکہ تین نومبر والے ایکشن کے خلاف سپریم کورٹ کے فل بینچ نے فیصلہ دے دیا تھا اب میں کوئی زیادہ قانونی موش گافیاں تو نہیں جانتا لیکن ایک سوال ذہن میں اور دماغ میں بار بار ہٹ کرتا ہے کہ ایک ہی ایکشن کس طرح ایک سپریم کورٹ جائز قرار دے دیتی ہے حالانکہ آئین اور قانون کی روح سے وہ ایکشن سراسر ماورہ آئین اور خلاف قانون ہے تو پھر ایک سپریم کورٹ کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ اس اس ایکشن کو جو ہے وہ جائز قرار دے دے اور ساتھ ایک ڈکٹیٹر کو فرد واحد کو آئین میں ترمیم کا اختیار بھی دے دے اور اس طرح کے کم انٹینسٹی والے ایکشن پر پرویز مشرف کو سزائے موت دے دیتی نومبر دو ہزار سات والے ایکشن پر میری سمجھ میں کم از کم یہ بات نہیں آ رہی آپ کو اگر سمجھ آ رہی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ